Ya Berkan Kutlu Fatih Terim'in açıkçası ısrarla istediği, kadroda görmek istediği oyuncuların başında geliyordu. Özellikle TFF'nin getirdiği kural sonrasında e, gelişim göstereceğini, potansiyeline inandığı futbolcuların başında geliyor. E, bir Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Mustafa Muhammed transferinin bir benzerini gerçekleştirdi Sarı Kırmızılar. E, zaten hocanın ısrarla istediği için 2 milyon euro ile başlayan pazarlık, e, 3,5 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle sonuçlandı Galatasaray Alanya Spor Kulübü'ne. Önemli bir bonservis bedeli geliri e, ödeyecek. E, açıkçası bu noktada Alanya Spor'u senin dediğin gibi takdir etmek lazım. Yıllardır bence Türkiye futbolunda en iyi yönetilen kulüp diyebiliriz. Oyuncu tercihleri ve teknik adam tercihleri olsun. Sergen Yalçın, Erol Bulut, Çağdaş Atan, Faryoli, e, futbolcularda Emrah Baba ile başlayan liste, Bakasetas, Kolkır, Wellington. Yani herhalde bir 10-15 futbolcu ihraç etmiştir açıkçası. Emrah Baba, Emrah Baba'yı saydın mı? Tabi tabi tabi tabi. Emrah Baba ile başlayıp ya, e, doğru, doğru. gidebiliriz. Belki, belki ben Hatta yani. belki Wagner Love, yani Ozan ya, Tufan'ın Türk futboluna kazandırılması, Wellington, Kolkır, yani çok sayabiliriz açıkçası. Bu noktada Alanya Spor tebrik etmek lazım. Galatasaray'ın transfer gündemine gelecek olursak 7. transferini yaptı Galatasaray ve Yaklaşık 14 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Yani o, o taahhütlere imzayı attı Galatasaray. Şimdi bu noktada Morutan çok merak ediliyor. Tabii ki Fatih Terim de PSV Aynı'nın maçı öncesinde bu futbolcuyu beğendiğini, istediğini söyledi. Ama işte telaffuz edilen 10 milyon euro, 8 milyon euro gibi rakamları Galatasaray vermez. Veremez de artık. Yani öyle kolay Hı. değil o işler. Ha, ne olur Morutan için? Şu ana kadar resmi bir teklifin olmadığını biliyorum ben. İki kulüp arasında görüşme var mı? Olmuş. Fiyat sorulmuş. Ama e, nasıl olur? E, sarı kırmızı derecelerle görüştüğümüzde uzun vadeli bir ödeme planı. Çıkal o gibi. E, işte 6-6,5 milyon euro bir bonservis bedeli. 5-6 milyon euro civarında. İşte o zaman e, gerçeğe dönüşebilir bu iş. E, Morutan işi. Ama Galatasaray'ın Transferde önceliklerinden bir tanesi artık stoper takviyesi. Yani hmm. Luindama'dan Fatih Terim'in memnun olmadığını yaklaşık bir senedir söylüyoruz. Yeni tekimde yani açıkçası gitse de kalsa da, gitse kampını. de kalsa da mı tabii, alınacak tabii, tabii. Artık, stoper? Aynen. Gitse de kalsa da alınacak artık stoper. E, mutlaka defansa takviye istiyor Fatih Terim. Kaan Ayhan transferi de gerçekleşmedi çünkü bir anlamda e, Luyendama'yı yedeklemek için yani daha doğrusu Marka Akan Ayhan ikilisi için bu transfer girişiminde bulunmuştu ama sonuç alınamadı. E şimdi biraz da bonservis bedeli olarak e, açıkçası limitlerini zorladığı için Galatasaray kiralama modeline e, yönelmek istiyor stoper bölgesi için ve Tanganga e, Tottenham'da oynuyor. 23 yaşında Tottenham altyapısından yetişen bir futbolcu. Ee, uzun süreli bir kontratı var kulübünde ve düzenli forma giymesi ve gelişim göstermesi için Galatasaray İngiliz Kulübü ile görüşüyor. Ee, mali açıdan da Galatasaray'ın açıkçası e, zorlamayacak bir bütçeyle bu transferi bitirmek istiyor e, Sarı Kırmızılar. Yani İngiliz Kulübü ile anlaşırsa da Tanganga'yı bir sezonluğuna satın alma opsiyonu ile birlikte kiralayabilir Galatasaray. Gerson Fernandez? <gülüyor> Eylül'ü görmek lazım. Yani yaklaşık bir hafta 10 gün önce ben e, Hürriyet Gazetesi'ne haber yapmıştım. Daha sonra da PSV aynı doğum maçı öncesi hoca da bu bilgiyi doğruladı. E, Jorge Jesus hazırlık kampında gösterdiği performans sonrasında Gesson'un kadroda tutulmasını istiyor şu anda. E, o noktada tabii ki hem Fatih Terim hem Galatasaray Benfica Kulübü ile araları <gülüyor> çok iyi açıkçası. E, i̇ki kulübün e, hafta sonu yapılan yani geçtiğimiz hafta sonunda yapılan görüşmede e, Rui Costa e, Galatasaray'a bir başka orta saha oyuncular e, Brezilya ve Portekiz pasaportu olan 27 yaşındaki Gabriel'i öneriyor. Yani geç sonu kadroda tutma kararı aldık. Ama Hı, evet, eğer düşünürseniz Hı. eğer düşünürseniz Gabriel'i verebiliriz İsim e, şeklinde. Ön libero e, mevkinde oynayan bir oyuncu. Hatta kariyerinde Juventus'ta da forma giymiş. E, yani ee, tabii ki bunun kararını sarı kırmızı teknik heyet verecek ama geç son defteri kapandı mı derseniz hayır. Ee, yani Fatih Hoca gerekirse transferin son gününe kadar bekleyelim, gelişmeleri takip edelim. Belki e, ileride yani bir ay sonra e, Benfica'nın tavrı, Jorge Jesus'un düşüncesi değişebilir şeklinde bir umudu var Galatasaray'ın. Bakalım 
e, neler olacak göreceğiz. Ama kısa Geçen... vadede Benfica geç sonu vermek istemediğini iletti. Yani bunun teklifle rakamla alakası yok. Jorge Jesus şu anda kadroda kalmasını istemiş futbolcunun. Evet.